İyi geceler efendim Survivor Ekstra'ya. Hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özarı, Semi Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Yeni transferler geldi ve gönüllüler <gülüyor> hafta içi ilk oyunu kazandılar. 10'a 9 güzel bir de börek yediler afiyet olsun diyelim. Hemen yeni yarışmacıları söylemek istiyorum. Bahar, Sergen, Duygu ve Baran. Duygu ve Baran gönüllüler takımına, Bahar ve Sergen de ünlüler takımına geçtiler. Gerçekten yeni gelen yarışmacılar. Çok iyi performans gösterdiler ama... Yani bir nazardır e, gitmiyor bir türlü hemen yönetmenimiz Yalkın Rüzgar'dan rica edelim. Çünkü yarının tanıtımında Duygu'nun e, belini sakatladığı görüntüler var. Hemen onları alalım. Murat abicim bununla başlayalım. Sonra genel değerlendirmeyi alacağız zaten. Şimdi yeni yarışmacılar geldi. İki kadın iki erkek. Evet. Ve onları gördük. Ve görür görmez de bana ilerisi için iyi sinyaller verdi dördü de. Ve ben onlardan umutluyum şahsen. İleride dördü de Survivor'a damga vurabilecek yetenektiler. Ve onlardan bir tanesi benim en çok dikkatimi çekmişti. Konuşmalarda, ilk konuşmalarda. Bu kimdi? Duygu'ydu. Evet. Ve Hatta Duygu, nitekim konuştuk biz aramızda. Evet. Yani. Ve Duygu öylesine hırslıydı ki, öyle şeyler söyledi ki... ...ben dedim ki bu kız gerçekten yatmış, kalkmış Survivor'a düşünmüş ve buraya öyle gelmiş. Ee, başından talihsiz olaylar geçti dedi. Bir tane kaza yaptım dedi. O kaza sonrası Survivor'a katılmam problem yaratmıştı Trafik benim kaza. için dedi. Efendim trafik kazası yaptım dedi. Survivor'a katılmamda problem olmuştu. Daha sonra bir kaza daha yaptım dedi. Ve üzerinde kara bulutlar dolaşmış sevgili Duygu'nun. Ve bu kara bulutlar yüzünden de hayatında bazı problemler yaşamış. Talihsizlikler yaşamış. Ve ne dedi? Ben Survivor'a gelmek için her şeyi yendim dedi. Psikolojimle dedi bu psikolojiyle buralara gelmek için her şeyi yaptım ve Survivor'a damga vuracağım dedi. Ortalığı kasıp kavurmaya geldim dedi ve gerçekten ben onu dinlerken dedim ki helal olsun bu kıza ve bu kız burada bir şeyler yapacak. Fakat kader, talihsizlik kızın daha gelir gelmez bir kez daha üstünde kara bulutlar demek ki dağılmamış. Ve çok talihsiz bir olay yaşadı ve belinin üzerine düştü. Hemen e, o, o düşme anını görüntüleri e, tam Heh, ekran belin, bir evet, alabilir miyiz? Tam ekran. Evet. Evet Murat abi nasıl yorumluyorsun? Şimdi e, atlarken ayağa takılıyor. Ayağa takıldıktan sonra da ters dönüyor vücudu. Vücudu ters dönüyor ve tamamen hani yan da değil tamamen belinin üzerine düşüyor. Yani hani çok kötü bir düşüş şekli tamamen belinin üzerine düştüğü için de Belinde büyük olasılıkla bir problem oluştu ve zaten ambulansla da hastaneye götürdüler. Şimdi biz buradan ne diyebiliriz? Allah onun yardımcısı olsun. Amin. Yani başka Ama bizim burada şöyle bir şey var. Şey. Şimdi evet. o görüntüleri tam atlamadan önce e, Rüzgar bir yavaşlatabilirsek. Çünkü bir senkronizasyon kaybı yaşıyor kız. Yani normalde bakın şimdi bu engeli biraz geri alalım. Biraz geri alalım Yalkın. Şimdi normalde bu engelleri adım adım geçmesi lazım. Evet. Yani buradan Süpermen gibi uçarak devam edemezsin evet. Murat abi. Şimdi bak birinci engeli, birinci engeli, atlıyor birinci engeli atlıyor. Şimdi atlıyor, atladıktan sonra aslında bir stop etmesi lazım. Duralım burada, duralım. Yarışmacının durması lazım burada ama durmuyor. Ve diğer ayağını sanki engelin üstünden zıplarmışçasına ama daha önemli olan bir ayağını ön tarafa koyması lazım. Daha o ayağı koymadan atlamaya çalışıyor ve devam edelim. Burada. Yani o kadar kötü Şöyle bir şey. Bu engel arası tek e, ayaklık bir engel arası. Ya koşarak gidecek Hı. ya da e, senin dediğin gibi yavaş yavaş. Ben Sema giriyor, ben çok hızlı giriyor. Sema, evet. Sema sana soracağım. Bak şimdi benim kafama bir şey takıldı. Ben sana soracağım çünkü sen bu işi daha iyi biliyorsun bizden. Şimdi bence ilk yani şimdi hani ben mesela buradan atlıyor olsam genelde ilk sağ ayağımdan. Hı -hı. Değil mi? İlk sağ evet. ayağımla geçersin. Ondan sonra ikinci de belki solunu kullanırsın. Evet. Genelde, genelde değil mi? Genelde hep böyle ilk sağ ayağımızı atarız. Mesela ben olsam sağ ayağımı atarım. Sol ayağımdan başlamam. Burada ilk sol ayağıyla başlıyor. Sonra sağ ayağını atıyor. Orada acaba ilk sağ ayağına mı başlaması gerekir? Yani, Sana onu soruyorum. E şöyle ben söyleyeyim. Ben ona cevap vereyim. Ben sol ağım, ben solu atarım abi. Herkesin ki farkı da. Ben sol ağım, ben solak olduğum için solu atarım ama abi. Ama şey e, solak mı acaba? Hayır, onun onun bir testi yani, sağ vardı. Sağ ama şimdi, değil ama bu. Ama yani. kız solak değilse niye sen solaksan sen solak. Tamam ben solak. engelci olarak kız söyleyeyim. Kız solak değilse niye onun solak. Onun bir testi vardır. Çocuğu öne doğru itersin. Vurursun arkasından. iki ayağını yan yana koyarsın. Hangi ayağın üstüne düşerse ya sağlaktır ya solaktır. Öyle bunu seçersin. Ama şimdi bu kız engelci değil. Ne olduğunu bilmiyor. Evet. Engelin arasını bilmiyor. Şimdi biz ezberledik engel aralarını ya. Bilmiyor. 
O engel arası iki adımlık değil. O engel arası onun için tek adımlık değil. O kız için tek adımlık değil. Yani Furkan'ın dediği gibi geçmesi gerekir. Engelci birisi onu koşarak geçer ama yarışmacımız onu koşarak geçemez. Ama tabii ki bir an önce geldi, yedek olarak geldi, çok oradaki şey ambiyans geldi, geldi. direkt koşmak istedi. Öyle olunca maalesef olmadı. Hani... Şöyle bir durum da var. Hani engelciler tabii ki koşarak geçer. Sema çok, çok büyük bir mesafe yok. Tabii. Onun timingini, hani senkronu çok Mesela erkekler geçer onu, erkekler geçemez. Nagen geçer, ben geçerim, Elif geçer. Sonra bak İçimiz o düşme anına, çünkü? düşme anına bir geri gelelim. Ondan sonra dar bir alandan da düştüğü için... Düşerken de biçimsiz evet, düşüyor. Evet, yani biçimsiz düşüyor. Bakın şimdi burada çok dar bir alandan düştüğü için kız kendini koruyor kafasını evet. doğal olarak. Sonra da beli ya. aşağıda kalıp Ama yanlamasına işte düşüyor yani. Yanlamasına düşmüyor. Be benim gördüğüm tamamen belinin üzerine düşüyor. Tabii yani bir böyle yani yani. yan değil. Tamamen bütün ağırlığı belinin üstünde. Yani tamamen komple belini vuruyor yani. Ve tabii ki sert de vurmuş oluyor. Allah yardımcısı olsun. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah, İnşallah oradan iyi haberler gelir. İşte bu Şu anki temennimiz bu. Parkuru görünce kız aslan kesildi. Koştu ve maalesef böyle bir şey geldi başına. Evet Semi. Sema çok güzel anlattı. Burada e, o ilk engeli geçtikten sonra duraksaması gerekiyor. Öyle tek adımda e, sağ, sol, sağ, sol yaparak o, e, o boyda ya da e, bu tarz e, engelleri çalışmamış birinin yapabileceği bir iş değil. Yani biraz kendi hatası var burada ama o da ilk oyunları olduğu için bir şey diyemiyorum. Geçmiş olsun İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Ambulansla hastaneye gittiğini görüyoruz biz. Hastaneden sağ salim gelecektir ve yarışmaya devam edecektir diye umuyorum. İnşallah Umarız. bu kara bulutlar Survivor'da onun için bembeyaz bulutlara dönüşür. Şimdi tabii konularımız çok. Şimdi efendim ilk önce şunu ben izah etmek istiyorum. Biz tabii ki aynı sizin gibi ekran başında Survivor'ı izliyoruz ve sıcağı sıcağına bazı notlar alıyoruz ve ondan sonra buraya çıkıyoruz. Tabii ki gözümüzden kaçan bazı şeyler olabiliyor. Özellikle dikkat etmemize rağmen tabii yayının hızıyla gözümüzden dün bir görüntüyü kaçırmışız. O da Poyraz'da Çağrı'nın mücadelesinde Çağrı oyunu kazandıktan sonra Poyraz'ın üzerine doğru gelen ünlü yarışmacılar var ve hepsi Poyraz'ın bir sağından bir solundan geçiyorlar ama biz ilk izlediğimizde Poyraz'a Poyraz'a bir temas var mı diye hatta ben özellikle sordum ama yakalayamadık. Şimdi görüntüler slow motion izlenince Poyraz'ın tişörtünün bir kişi tarafından çekildiğini görüyoruz orada. İsterseniz hemen yönetmenimiz Yalkın Üzgen'e tam ekran tam ekran verebilirsen ses de verebiliriz Yalkın. Dokunmazlık oyunu. Tabii şimdi bu görüntüleri izleyeceksiniz. Burada garip olan şey şu. Normalde oyunu kazanan Çağrı. Aslında diğer arkadaşları Çağrı'nın üstüne gitmesi gerekirken herkes bir Poyraz'ın yanından geçme telaşına giriyorlar. Ve o sırada esrarengiz bir kişi tarafından Poyraz'ın tişörtü yani yaka gen yani yakası genişletiliyor yarışmacının Murat Özar'ı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi bir kere öncelikle buradan Poyraz'ı yürekten kutluyorum ve Poyraz'ı... Alkışlamak istiyorum. Neden dersen. Şimdi bak önce oradan gireceğim. Önce Poyraz'dan gireceğim. Sonra da bu çocuğa ne kadar kafa takılmış veya geceleri belki de rüyalarında bu çocuğun almış olduğu galibiyetler ve bu çocuğun yıldızlaşmasını mı bu kadar sindirememişler de 3 kişi birden çocuğun üzerine geliyorlar. Ve bu gelinen noktada da hani diyorlar ya dil çıkardın bize şey dediler ya Steven'a. Dil çıkardı dediler ya buna. Sen nasıl dil çıkarırsın ne yaparsın? Ve bugüne kadar biz Survivor'da da bu tarz hani böyle yarışmacılar tahrik edilir ya. Hmm. Üzerine gidilir ya. Ve tahrik edilen yarışmacıların da tahrik olduktan sonra neler yaptıklarını da gördük. Değil mi? Şimdi burada 3 kişi bir anda hiç alakasız yani o çocuğun sizde ne alakası var siz gidin sevinin. 3 kişi birden çocuğun böyle yanına gidip çocuğun birisi birisi çocuğun burasından tişörtünü çekiyor. Birisi çocuğa dönüyor. Birisi bir şey yapıyor. Ne oluyorsunuz bu kadar ya? Yani ne oldu da bu kadar üç kişi birden bu çocuğun üzerine gidiyorsunuz ve çocuğu neden kutluyorum biliyor musun? Bugüne kadar bu kadar tarih edilip de cevap veren insanlar var ve çocuk var ya hiç umurunda değil. Aslanlar gibi üçünün de yanından hiç onları umursamadan ayrılıyor. Bakalım başka tip bir adam olmuş olsaydı bu yapılsaydı 
o adam onlara nasıl cevap verirdi ve de oyun kaybetmiş. Psikolojisi de bozuk çünkü oyun kaybetmişsin değil mi? Hani bugüne kadar hep diyorduk ya aa oyun kaybeden adamlar ya kardeşim robot mu bu? Adam oyun kaybetmiş tarih olunca tabii ki cevap verecek. Demedik mi bugüne kadar hep burada Survivor'da? Dedik. Şimdi niye demiyoruz? Şimdi niye demiyoruz biliyor musunuz? Çünkü orada öylesine bir adam var ki o Poyraz var ya ben buradan izlerken hakikaten gıptayla baktım. Hiçbir şey yapmadan aynen devam etti. Ya adamın tişörtünü niye çekiyorsun? Peki o zaman şöyle yapalım. Ee, yönetmenimizden rica edelim. Tekrar o görüntüleri aramızda dönsün Murat abi. Şimdi Poyraz oyunu kaybediyor Çağrı'ya karşı. Geri evet. dönüyor. Kendi bençine doğru giderken adamın tişörtünden çekiliyor. Bir kere bu diğer arkadaşları yan taraf yanlarından geçiyorlar gibi. Şimdi burada tişörtü çeken kişi kim? Hayrettin. <gülüyor> evet. Ben... Şimdi e, duralım, evet duralım, Hayretin duralım. Çekiyor. Biraz orada, evet Hayretin biraz geri alabilir buradan, miyiz? Buradan çekiyor adamın tişörtünü. Şimdi Niye normalde bu bir sevinç değil mi? Dün biz sevinçlerle ilgili konuşmuştuk. Yani evet sevgili Semih Öztürk'e şimdi ben bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü Hayrettin'in arkadaşı Semih evet. Öztürk ve onunla ilgili e, birçok şey konuşmuşlar Survivor'a gitmeden önce. Bu taktiği sen mi verdin? Yani Yok. Hayrettin <gülüyor> sevinirken gizli bir şekilde bu adamın yakasından çek dedim mi? Yok bu taktiği ben vermedim ama siz bu taktiği ne ara konuştunuz? Geçmişe dönük görüntüleri buraya getirerek neyin organizasyonu içerisindesiniz? Geçen sene evet. buraya getiren Semih ne evet. konuşuyor? Hayrettin'i ya da Hayrettin'i ya da e, Çağrı'yı evet. ya da ünlüler takımını bitirme operasyonu bu? Senin yıllarca gönüller takımına nasıl gönlünü kaydığını biz çok iyi biliyoruz. Şimdi Poyraz'ı yakaladın bonus... E, Adımlarına başladın. Bonusları boş ver. Bir saniye ben bitireyim. Bir dakika sen. Bonusları. Bir saniye bu, falan yok. Sen bonuslara, öyle konuş konuş bana saldır saldır. Ben susma galim yok. He. Bir saniye. Devam Şimdi et. sen bonuslara başladın. Evet. Bonusa gerek yok. He. Neyse onu konuşalım. E neyse biz Burada, onu konuşuyoruz. Tamam. Bir dakika, bir Oyun bir dakika, kazanılmış. Dakika, Dokunulmazlık bir kazanılmış. Bir, bir saniye. Bir ara ver. Ver. Abi bir ara ver. Tekrar sen konuşacaksın. Abi, şöyle. Hayır, tekrar konuşacak. Ben... Ama Semih'te söz hakkı. Konuşmak istiyorum. O sözünü bitirecek. Ben ona bir şey... Sen yazmasın. Sen yazmasın. Sen yazmasın. Sen yazabilirsin. Sayın Muhammed'in ifade ettik. Tamam. Semih ifade. Yazabilirsiniz. Tamam. Yok yazmama gerek yok. Ben akıllıyım. Sen merak etme. Evet Semih devam edelim. Şimdi burada oyun kazanılmış. Oyunun da adı ne? Dokunulmazlık oyunu. Ve... Karşı takımın en flash yarışmacısına karşı alınan bir galibiyet. Belki de Çağrı'nın kazanacağını beklemiyorlar bile. Çağrı o galibiyeti alınca Poyraz gibi bir ismi yenince takım tabii ki e, karnaval havasına çeviriyor ortamı. Hı. Çağrı nerede? Çağrı Poyraz'la yan yana. Poyraz da tam atış yapmaya geliyor yan yanalar. Haliyle Çağrı'ya doğru koşuyorlar. Çağrı burada olup Poyraz burada olsa Poyraz'a doğru koşsalar neyse diyeceğim. Ama Çağrı burada, Poyraz burada, takım da arkalarında. Çağrı'ya doğru koştukları için evet. Poyraz da önlerinde evet. haliyle karşılarına çıkmış oluyor ee, Poyraz. Karşı... Poyraz'ın şahsına yapılmış bir yanlış yok burada. <gülüyor> Başka bir yarışmacı olsa Poyraz'ın yerine Sadece belki biliyorum. tepki gösterebilir. Ona bir şey demiyorum. Bu da Poyraz'ın efendiliği, soğukkanlılığı, güzel bir adam oluşu. Yani... Bu kadar net. Evet. Poyraz bir şey söylemezken... Sen niye burada konuları gündeme getiriyorsun? Hayrettin'e bir garezin mi var? Ya da Çağrı'ya bir garezin Neyse, mi var? Furkan dedi. Ünlüler takımının Furkan üzerinde dedi. Bir şey diyeceğim sana. Planların sen, bir dakika var. kardeşim. Bu, bu, bu, bu programın moderatörü sen değil misin? Evet abi. Onları bu görüntüleri açıkla. buraya getirmek yetkisi sende değil mi? Evet. Sen görüntüyü getirdin mi? Evet. Sen, sen konuşmayayım mı? Sen Tabii istedin. E ne anlatıyor bu? Hayır sen istedin ama. Ya kardeşim sen istedin ben istedin diye bir şey yok. Dün... Böyle bir olay gelişmiş. Adam da bunu ekrana getirdi. Ben de yorum yapacağım. Ona oradan sen, destek bekleme. Sen, sen istediğin görüntüyü. Bir dakika sen şu anda bir kere. Özellikle görüntüleri dakika, istedin mi istemedin? Ama bak Furkan dedi o zaman konuştur beni. Bak, Özellikle görüntüleri istedin mi istemedin? Sıra bana geldi mi? Ama seni karıştırıyor şimdi. Bir dakika, sen kardeş. getirmişsin gibi anlatıyor. Ya sen Özellikle sen istedin mi? Ya o getirsin ben de getirmiş olabilirim. Evet. Ne var ya ne getirdik yani? Görüntü getirdik. Survivor'da olan bir şeyi getirdik. Herhangi bir gerekli kend görmüş getirmiş. Kendi evimden gidip e evimdeki çektiğim görüntüyü getirmedim buraya Semih Efendi. Survivor'da olan bir görüntü. Biz ne konuşacağız burada abi? Benim evde evde yemek yapışımı mı konuşalım? Bugün çok önemli konular var. Ya bırak sen boş ver. Ben niye geçmiş olayım? Ben boş ikinize ver. de hak abi, vererek e, konuşayım Verici. mı? Kapatayım mı soruyu? Şimdi bir dakika ama ben vereceğim. Vereceğim. Vereceğim. vereceğim. Tabii Murat abi devam Şimdi edelim. diyorum ki ben. Burada beyefendi hiçbir şey olmamış gibi olayı şu anda La Fontaine'den masal atıyor. Ya ben görmüyorum ya bu görmüyor. Ya da bu arkadaşa bir tane sponsor bulun gözlükçü. Tamam biz gözlük getirin. Kardeşim <gülüyor> Hayrettin adamın resmen 
Diyor ki Hayrettin oradan geçiyormuş. E Hayrettin ben de şimdi buradan sana geçeyim. Geçerken şöyle senin şuranı bir çekeyim. Hemen led ekrana görüntü verelim. Evet. Murat abi alalım seni led ekrana. Evet, evet, hemen evet. alalım. Bak orada bizim e, çubuğumuz da var. Murat abi hemen bu olayı bize net biçimde bir izah eder misin? Kısa bir şekilde. Şimdi evet. bir dakika abi yavaş. Yavaş şimdi gel. Bir dakika bak gel gel gel gel gel. Gel abi gel geri gel Yalkın. Yalkın geri gel. Geri gel. Geri gel. Şimdi burada abi bak şimdi ilk kim geliyor? Kim bu çağrı mı? Çağrı oyunu kazanan. Oyunu kazan. Çağrı'nın eli nerede şu anda? Poyraz'ın omzunda. Poyraz'ın omzunda. Ne alaka? Git sevin. Ee, şey ne e, bizim? Barış geliyor bak. Barış getir Barış'ı. Getir Barış'ı. Getir Barış'ı. Getir. Bak. Bak getir Barış. Barış şu anda kimle muhatap? Yani kime dönüyor? Ne Çağrı, Çağrı'ya dönüyor. Barış'ın bence Poyraz'la alakası yok burada. Nerede? Poy, burada e, Barış'ın Poyraz'la tamam. alakası Peki, yok. Peki Hayrettin'e gel. Dönelim bu, diğer açıya dönelim. Öteki taraftan verin. Ha, buradan anlaşılmıyor. Yalkın. Gel. Öbür taraftan. Geldi, gel evet. abi şimdi gel. Gel. Bak. Gel. Evet. Gel. Şimdi bu Hayrettin'e bakın abi bak. Bir Hayret... dakika duralım. Dur, duralım. Burada, dur. burada Semih'e göre bir karnaval havası var. Ne karnavalı ya? Evet. Hayrettin geliyor. <gülüyor> adamın Hayrettin, Hayrettin geliyor. Adamın buradan atletini çekiyor. Ne alakası var şimdi sen bu adamın? Sen git Semih'cini yaşa. Bu çocuğun burada atletini çekmenin alemi ne? Sen diyorsun ki. Atlet hiç... mi? Tişört yani. Neyse ya işte neyse ne. Sen boş ver o konuları. Senin Sen şimdi burada Hayrettin hiç temas etmiyor takılma. mu? Çekmiyor mu diyorsun? Çekiyor da ee, isteyerek ne? yaptığı bir şey yok. İsteyerek mi yapmıyor? Evet. Ya bırak Allah aşkına ya. Ne isteyerek yapmıyor ya? Ben 58 yaşındayım. İsteyerek yapmıyor diye bir şey var mı? Sen git onu Murat başkalarına abi, anlat. Adam geliyor Murat buradan. Abi, çıktı, sana anlayacağın şey. dilden söyleyeyim evet. mi? Evet Sema. 90. dakikada golü atarsın ya. He. Ne yaptığını bilmezsin. Elin kolun ayrı oynar. Böyle karşı takımdaki e, futbol cebine sarılmak istersin. He. O an bilemezsin. Şahsa ait hiçbir garizin yoktur. Evet. Ama o kadar heyecanlanırsın ki zıplarsın, hoplarsın falan ya. Hı. Bu öyle bir şey. Poyraz'a karşı hiçbir şey yok. Ha sana hak veriyorum. Hı. Poyraz'ı bu görüntü yüceltir. Evet. Bence de maşallah çocuk hiç tep tepki göstermedi diyorum. Bu görüntü Poyraz'ı yüceltir. Tamam. Ama karşı tarafın Poyraz'a kastı bir şey yok. Sevinçlerini yaşıyorlar. Demiş bir sevinç bu. Ben ilk defa böyle bir sevinç görüyorum. Ama öyle görüyorum. oluyor. Ben ilk defa ben böyle bir sevinç görüyorum. Çok ciddi sevinç Yani o zaman mesela fut, futbol maçlarında da ben gol atayım. Şimdi bak, şöyle bak, bak daha önceki bak, oyunlarda da gördük. Futbol falan. maçında ben gol attım. Değil mi? Gol attıktan sonra bir futbolcu nereye gider? Ya kendi yedek kulübesine gider. Ya gider kendi takım arkadaşlar. Ben gol attım mesela Fener Galatasaray maçında. Ben diyelim ki bir takım Fener'in veya Galatasaray'ın bir futbolcuyum. Gol attım. Gideceğim gol attıktan sonra rakip futbolcunun formasını çekeceğim. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yok bizde de olur. Şimdi oyun finali yan ya? yana olduğu için e? oradan sana doğru bir koşuyorlar. E? Senin yendiğin kızın da üstünden geçiyorlar ya da adamın da üstünden e? geçiyorlar. Seni böyle işi sarıyorlar sarmalıyorlar. O kaybeden arada kaynıyor. Takımı da arkasını dönüyor gidiyor. Olan o kaybeden oluyor. Tamam o zaman bundan sonra bundan sonra şöyle yapalım. Bundan sonra Survivor'da kimse kimseyi tahrik ettiği zaman... O arkadaş ona Tabii, hiç bak, cevap vermesin. Çünkü o, o zaman orada... Survivor'da değil mi? Evet. Bugüne kadar o zaman herkes birbirine mesela tarih olayları olduğu zaman bir şeyler bak, oldu. Ben sana hak veriyorum. Ben orada ama... Poyraz olmasa ha? başka birisi olsa evet. çok farklı olur. Tamam ben de işte bu benim zaten, zaten derdim evet, o. Diyorum bu ki bu çocuk. Poyraz'ın büyüklüğünü gösteriyor ben, zaten. Ben zaten. Nasıl veriyorum? Nasıl Gece deniyor? gündüz diyor rüyalarına girmiş adamların evet, Poyraz. Girdi diyor. zaten yalan mı? Bana Burada, göre girmiş. Şu hareket bunu gösteriyor. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bu görüntünün gelmesiyle ilgili konuşayım. Eğer işin gerçeklik kısmından bakarsak bu görüntüyü bizim kendi WhatsApp grubumuza dün gece ben attım bir kere ilk önce. Dedim evet. ki biz bu görüntüyü böyle bir görüntü nasıl kaçırdık? Ben böyle bir görüntüyü nasıl kaçırdık dedim. Bizim bu görüntüyü ondan sonra bugün nasıl olsa ki Survivor'dan hemen sonra Survivor Extra olduğu için bugün bu işi telafi edelim dedik ve görüntüyü verdik. Şimdi Murat abi yıllarını futbola vermiş bir insan. Evet. Bu Hayrettin'in yaptığı harekete futbolda da biz bunu çok görürüz. Yedirme denir abi. Bir hareket yaparken aradan Çaktırmadan birine dokunmak, dürtmek, Hayrettin gibi gözleri felfecir okuyan bir adamın bu çocuğun tişörtünden çekerken farkında olmadan o çocuğun tişörtünü çekme ihtimali söz konusu bile değil. Hayrettin nereye evet. koştuğunda çok iyi biliyor, evet. kimin tişörtünü tuttuğunda çok evet. iyi biliyor, çektiğinde çok iyi biliyor. Bu arada hani Semih Öztürk anlatıyor ya orada bir karnaval havası var diyor. <gülüyor> Semih'i verelim evet. sevgili Herhalde çok, Yalkın Rüzgar. Herhalde çok evet. çok gittir. Yani burada bir böyle. karnaval havası var anlattır. diyor. Ya da Şimdi şöyle bir şey. Dokunulmazlık. Murat oyunu. abi şöyle bir şey düşün. Ya, orada aşkına. oyunu kazanan kişi kim? Çağrı değil mi? Evet. Çağrı oyunu kazandıktan sonra tribünlere doğru koşuyor ve gidiyor. Evet. Arkadaki bençteki yarışmacılar kime doğru koşarlar? Çağrı'ya doğru. Çağrı'ya Çağrı değil mi? Zaten. Hayrettin. Hayrettin. 
çağrının önüne geçiyor. Evet, Bak evet. Hayrettin Tabii. çağrının da önüne geçiyor. Hatta bakın tam o sırada offside kamerasında ver, durdurursanız Hayrettin'in çağrının daha da önünde olduğunu ve Poyraz'ın tişörtünden çekerek evet. son anda da bırakmak. Yani yedirme dediğimiz... Senaryo o... yazıyorsunuz. Senin yedirme dediğini şu an Türkiye ne diyor biliyor musun? Hayrettin'i yedirmeyiz. Hashtag ile şu an Twitter yıkıldı. Ben çok iyi biliyorum. Siz Hayrettin'i yemeye çalışıyorsunuz. <gülüyor> bir daha görüntü verir Hayrettin misiniz? Bir daha görüntü verir misiniz? Hayrettin'i ben Reşim. senden önce tanıyorum ya. Sayın Reşim görüntü verir Hayrettin'i ben misin? senden önce yıllardır tanıyorum. Arkadaşlar, Hayrettin benim de arkadaşım. Neye yedireceğim Hayrettin? Hayrettin. Biz Çağrı'nın burada ne yanına görürsek onu konuşuyoruz. Çağrı nereye dönüyor? Allah Allah. Arkadaşlar bir sevinci göstermen için Hı. kameralara gitmen gerekiyor değil mi? Biz bunu yıllarca konuşuyoruz burada. Bazı yarışmacılar var. Seviniyor. Kamera görmüyor. Dönmüş arkasını. Mesela bir sen çok yapardı. Seviniyor. Arkadaşlarına seviniyor. Biz yaptığı sevinci göremiyoruz. Şimdi burada oyun kazanan takım oyun alanına koşar. Bir de dokunulmazlık oyunu. Bak çok kritik bir oyun. Poyraz'ı yeniyor. Bunu hafife almayın. Çağrı yendiği gibi dönüyor. Oyun alanına dönüyor. Dönünce arkadaşlarıyla haliyle Çağrı'ya doğru koşuyor. Evet. Çağrı'ya doğru koşunca Poyraz da arada kalıyor. Poyraz'ın şahsında yapılmış bir hareket yok burada. <gülüyor> Kime? Poyraz'ın kim? Yani Poyraz'ın akrabasına mı yapıldı hareket? Şahsına, ya Poyraz'ın şahsına dediğim burasını çekiyor. Ya o üzerindeki Poyraz'ın değil mi? Poyraz'ın bak benim ben mi yolladım tişört oraya? Ondan çok olay ya. çıkardı Murat abicim. O Poyraz olmasa evet. gerçekten evet, çok olay çıkardı. Peki beyefendi ne anlatıyor? Sen ona sor. Kasıt yoktur diyor. Sen peki beyefendinin anlattığına ne diyorsun? Yani o da bana katılıyor. Kasıt yoktur bence de yoktur. Hani kendimizden ve takım arkadaşlarından biliyorum. Hı. Ummadık bir insan yendiği zaman öyle bir şok oluyorsun ve öyle bir koşuyorsun ki... Hı. Orada kaybedenin üzüntüsünü pek düşünemiyorsun. Arada kaldığımı düşünemiyorsun. Hani diyorum ya 90'da gol atmışsın da sanki Fenerbahçe'ye atmışsın gibi. 90'da, Real sen 90'da atmışsın gibi. gol at da git bakayım rakibin futbolcusunun formasını tabii çek. Tabii öyle bir şey söz olamaz. Semacim ben o 90'ı görürüm. Tabii ki burada sen gol at 90'da yani git rakip futbolcunun burasını çek. Kendini kaybediyorsun. Ondan sonra ne oluyor bir... ben sana anlatırım. Formasını ben çok attım 90'da gol ha. abi. Hala atıyorum. Sen... Formasını çekiyor doğru söylüyor. Yaptığı çekiyor. hareket forma çekmek. Hak veriyorum bilerek, çekiyor. Bilerek farkında olarak bilerek. Görerek yapıyor bilerek kesinlikle. Bir şekilde. Ya Boyun herhalde yüz, çekiyor. Yüz. Poyraz'a kasıtlı ya bir şekilde. Yüzde yüz. Abiciğim bir şey söyleyeyim. Bunu... Valla ya ben ya ben seyrettiğimi görmüyorum ya beyefendi bir tuhaflık var. Bana bunu anlatsın. Yok ben Hayrettin'in Poyraz'a hedef Hayır, alıp. Kasıtlı yapıyor diye. Hayır, evet kasıtlı yapıyor. En büyük problem şu. Kasıtlı çekiyor. Amaç ne o zaman burada? Ne bileyim amacı. Hayrettin'e Hayrettin sor amacı. Sen söylüyorsan kasıtlı diyorsan evet. bunun bir amacı olmalı. Onu da düşünmüşsündür. Ne bileyim amacı ne bu? Bu aklıma ne geldi biliyor musun? Eee... Bizim Mustafa, Mustafa birisi, Kemal. E, Mustafa Kemal evet. böyle bir hareket Anıla yapmıştı. Yaptı. Anıla yaptı. Anıl Koşarken yani. ufaktan Onuza hatırlıyor atmıştı. musun? Evet. Omuzu Onuza böyle atmıştı. hani o da galibiyet sevinciyle Onuza koşarken atmıştı. Anıl'a böyle gidip kenardan tak diye omuzu <gülüyor> şimdi, orada şimdi yedirdi. Bir şey yedirdi biz fark edemedik. Çok, çok, çok özür dilerim bir şey diyeceğim. <gülüyor> bak, hayır biz onu yakaladık. Bak Survivor Extra her şeyi o düşüyor. O düşüyor. Anıl düşüyor da orada. Anıl da ne yapıyor? Mustafa Kemal rahat bir şey. Bu biliyor omuzu omuzu. Hayır şimdi Mustafa Kemal orada omuzu atarken... Anıl da o da basketbolda favori göstermek deriz. Yediği zaman omuzu ah deyip kendini bırakıyor. Poyraz Şimdi, ne yapıyor? Poyraz Poyraz'ın siz niye aklı yaratıyorsun? fikri. <gülüyor> Poyraz Poyraz'ın o işlerde demiş. pek bezi yok. O taraklarda bezi yok. Poyraz oyununa bakıyor. Hayrettin de Poyraz'ı, o. Poyraz da Poyraz da bu. Şöyle desen. Sakın sen. Şöyle desen sakın. zaten sana diyeceğim ki. Gelin. Sen kasıtlı dediğin için. Ya bir dakika kardeşim. Şöyle şöyle de sen senin üzerine gelmiyor bak. Şöyle de. De ki bana. Murat abi Hayrettin onun şurasını bilerek çekti ama hani bir şey yok. Yani kötü niyette yapmadı. Onu desem sana atacağım. Ama bilerek çekmedi. Çekmedi. Bilerek çekmedi. Olur mu öyle şey ya? Hala çekmedi. Çekmedi. Bilerek çekmedi. Bilerek çekmedi. Bilerek çekmedi. Bilerek çekmedi. Bilerek bilerek çekmedi diyor. Çünkü bilerek Hayrettin'in... Artı, e... artı Murat abi sen diyorsun ki bak, bak şöyle kasıtlı yaptılar. diyorsun. Ne yaptılar biliyor musun? Kasıtlı Çünkü diyorsan, Survivor Excel'ın ilk bundan... günlerinde Semih Öztürk evet. açıkladı. Evet. Ben Hayrettin ustasıyım. Hayrettin ustasıyım. Hayrettin ondan önce benim arkadaşım. Ben korum. Ben ne gördüysem onu korum. Hayrettin'e. Keşke bugün bir Murat Özarı'ya gitmeden bir telefonla arasa. Kimleri Hakan'cığım, kimleri konuş? Hayrettin'i ben ondan önce tanıyorum. Benim çok yakın arkadaşım. Babam olsa ben burada gördüğümü konuşurum kardeşim. Arkadaşım da olabilir, babam da olabilir, dedem de olabilir, eşim de olabilir. O zaman bu kadar dürüstsen, burada, evet, dürüstsen evet. sen kasıtlı yapıyor diyorsun ya adamın niyetini okuyorsun. O evet. zaman niyetini bize açıklayacaksın. Ben ne adam, amaçla Adamın yapıyorum? niyetini falan okumuyorum ben gördüğümü, gördüğümü kasıtlı söylüyorum. Kasıtlı diyorsun. Ya kardeşim gördüğüm kasıt çekiyor bilerek işte. O zaman Hayrettin Ponez hakkında... Böyle şeytani planlar kurguluyor. Ben ne bileyim abicim ben Hayrettin'in Poyraz hakkında ne kurduğunu bilmiyorum. Ben görüyorum. Gördüğümde de bilerek burasını çekiyor. Ben bunu görüyorum yani gördüğüm bir şeyi nasıl... Bilerek. 
Yo şey yaptı mesela. Çağrı böyle yapmış. Bak geçiyorlar mesela. Gel göstersene yalkın beni. Aç. Ya yani. adam hızını bak, ağlamadı. Karşısına o çıkınca bak, durdu. Şöyle yaptılar bak. Hızını geliyor. ağlamadı. Bak, sana göre, <gülüyor> ha, bak, Ay, bak, sana göre böyle yani. yapıyorlar. Bak senin dediğine göre. Benim dediğime göre bilerek burasını böyle yapıyor. Senin dediğine göre de sen herhalde şunu demek istiyorsun. Geçerlerken Çağrı ile Barış Hayrettin'in bu kolunu alıyorlar. Zorla tutup Barış'ı şeyini çektirtiyorlar. Öyle mi oldu? Öyle bir şey. Ya ne ben, anlatıyorsun o zaman? Mesela şöyle, şöyle bir örnek vereyim. Tamam, çok Sevindiğim zaman çok öyle insanlara sarılmışım ki. Sonradan izleyince gördüm dedim ki ne alakası bir şey ben niye buna sarılmışım? Şöyle abi Semih çok Olabilir. açıklayıcı anlattı ne çünkü anladım. Hayrettin çok hızlanmış o sırada. Evet. <gülüyor> Hızını alamamış. Jimmy karşı tarafta evet. Jimmy kameralar büyük evet. böyle kameralar oldu. Onlara evet. çarpacakken durmak için Poyraz'ın formasına sarılmış. Hayrettin yakışıyordu. Evet. Koşarken baktı Barış ve e, arkadan gelen evet. kim vardı orada? Onlar o kadar hızlı koşmadı. Hayrettin ortada mı kalsın? Evet. Döndü arkadaşlar arkada oldu. Şimdi arkaya döndü ondan sonra. Bakın görüntüyü verin bir daha. Verelim. Verelim. Ver bir Adam daha. Adam çok hızlı geldi. Baş, başından sonuna geldi. kadar. Evet, çok başı, hızlı geldi. Sen bolt ya. Çok hızlı geldi. Bak şimdi fırlıyor. Evet. Bak, bak fırlıyor. Evet. Bak ileri koşuyor. Dur, bırak, öteki, Onlar öteki, burada öteki, durunca öteki, geri geliyor. Öteki taraftan ver. Bak çağrıya gidiyor. Bak, Hedefi bak, çağrı. Sen öteki taraftan ver. Bak şimdi Hayrettin geliyor. Bak, bu değil yalkın. Öbür çağrı geliyor. Bir dakika bak, dur Allah durabilir Allah miyiz? Bir dakika Allah al geri. Al, Yok al, böyle al, bir şey olmaz. Hayır hayır. Burayı kızı bir daha yapmam lazım. Herhalde başka bir, şey görüyor ya arkadaşlar. Sevgili Yalkın Rüzgar alır mısın? Alır mısın biraz geri? Alır mısın? Alır mısın biraz başka geri? Başka şey görüyor herhalde. Duralım. Duralım. Bir, bir dakika duralım. Duralım. Burada duralım. Oyunu kazanan kişi. Çağrı. Evet. Poyraz'ın tişörtünden çeken kişi Hayrettin. Evet. Semi Öztürk'ün anlattığına göre Hayrettin Çağrı'ya gidiyor. Ama Çağrı zaten Hayrettin yaklaşık yarım metre önünde. Evet. Ya oynatalım, oynatalım. Evet. Oynatalım. Devam edelim. Bak, devam çağrıya edelim. dokundu. Evet, Çağrı'ya dokundu Çağrı ama Hayrettin koşacağını zannediyor. Tabii. Çağrı, Çağrı, Çağrı durdu, durdu. Çünkü Çağrı'nın karşısına Peki. bir engel çıkıyor Poyraz. Bak, bak şimdi Tabii. bak. Evet. Bak. bak. Gel, evet, burada gel, geldi o. Gel, ne Önden yakaladı. Bak, bak, yakaladı. Bak, yakaladı. Bak, dur. Bak, <gülüyor> Böyle bir şey bak, olamaz. Bak, dur, dur. Dur. Bir şey bak, söyleyeyim mi? <gülüyor> orada olay çağrı <gülüyor> falan da değil. Semi anlayacak beni. Orada sevinen insan e, ailesine selam göndermek isteyen ne bileyim işte e, onları destekleyen insanlara selam gö göndermek isteyenler var. Kameraya doğru koşarlar. Koştukları yönde de kamera var. Yani hep beraber kameranın önünde bir sevinç yaşamak istiyorlar. Çağrı biraz geç geliyor ama Hayrettin'in amacı kameraya çok daha yakın bir yerde sevincimizi gösterelim. Anket Kimse, açar mısın o zaman? Kimse kasıt Hayrettin yok. kasıtlı mı yaptı? Kasıtlı Hayrettin'in gözlerine bak Çağrı'ya ben güzel, ona dikkat ettim. Güzel bir soru. Hiçbir ee, şekilde bu yüze bakmıyor. Bu tarafa bakıyor. Yani. Evet, Survivor Excel şimdi e, Hayrettin'in bu hareketi yani nasıl yorumluyorsunuz diye bir güzel kasıt anket yok. sen ayarla hemen bize. Ya, haber ankette ver. kasıtlı mıdır değil midir? Kasıtlı Çünkü mı? kasıtlı değil. diye bir iddianız var sizin. Kasıtlı çekiyor Poyraz'ın. Bilerek, kalması. bilerek çektiğini Mesela, düşünüyorum. Bilerek kasıtlı demek. Evet, bilerek diyorum işte ben. Ben de alakası yok diyorum. Tamam. Ee, Hayrettin e, Poyraz'ın formasını A bilerek çekmiştir ve farkında olmadan çekmiştir diye bir anket açarsan açılınca bana haber ver ama süresini de kısa yap senden rica yarım ediyorum. Yarım saat yap. Yok yarım saat olmaz. 10 <gülüyor> on, on dakika, 10 tamam. dakika. Niye yarım saatte? Türkiye şu an ayaklandı diyorum sana. Ha, Türkiye ayak... Sen Aa, az önce pardon. dedin ya... Yedi, aslında bizim değil, çok diye. özür dilerim. Yedirmeyiz bizim aslında bu ya. anketleri Twitter'da da açmamız lazım normalde. Acun.com'da açmamız lazım. Çünkü Twitter örgütlenmesini de genelde Semih Öztürk ya yaptığı için ona göre bir sonuç verilebiliyor. Yok telefonun elini ya, almana ya, gerek yok senin canım. Konu, evet devam ediyoruz. Konu ayaklanma, mayaklanma değil. Biz burada <gülüyor> ne gördüysek onu konuşuyoruz abi. Yani ben gördüğümü anlatacağım burada yani kim ayaklanıyor. Hemen sanki. diğer olaya geçelim. Bugün e, Sancakay Poto'ya girdikten sonra özellikle Dora ile olan bir... Hmm, problemi var. Hatta sesler yükseliyor. Üzerine doğru da yürüyor. Sema senle başlamak istiyorum ama görüntülerimizi bir e, rica ederim. Aslında sesli olarak da alsak yalkın nasıl olur? Tabi, tabi. Evet. Ben ne kayıp olsun? Ben sana gelip sadece yaz diyebilir miyim abi? Yiyemezsin. Öyle bir... de bir şey fark etmez zaten. Değil mi? Ben yani, ya, ya, anladın mı? Herkesin hakkı fikri var. Işte yani bu, ya. Evet, herkesin hakkı fikri var. Sana geldim. Dedim böyle böyle bir durum var. Evet. Sen Söyledim. durumu söyledim. Durumu söyledim sana. Yani böyle bir şey oldu. Ya, Aman abi dikkat et falan. Bir şey değil yani. Şöyle bir şey. Sen dedin herkes sancak ay yazmak. Durumu insanları dahil etmeye çalışıyorum. Durum mu? Sen atmışsın ortaya. Niye ben atmışsın? Durum gizli ben işte onu yazalım diye. Hayır ben onu yazdım. Kim dedi? Ayşe dedi. Ben hatta konu takmamıştım. Senin güldüğünü gördüm. Ama o kadar ben zaten muhalefete üzülmüştüm ki. Ayşe mi dedi? He? Ayşe dedi ya ay, gül, arkadaşlar gülünü gördünüz ne gülüyorsunuz dedi ya. Oyun sonrası gülerken gözler, yani gülülmek diyeyim. Yani gülmek veya gülerken. Bu arada benim... Ama sebebim 
oylamaya gidene kadar söylememe sebebi gülmesi. Ama sadece bir se ya te tek sebep de bu değil. Sadece beyaz olan tek sebebi de bu değil. Senin seçebileceğin onlarca sebep varken başka insanlar sana söylediği sebebi var. Bir sürü sebep var. Sana şimdi bak ben burada dedim ki beni yazar sözü de doğru yazar hakkıdır. Ama sen onca sebep içinden güldü Ayşe'nin sana gelip sanca kadar güldü onu yazacak herkes dedikten sonra. Bu okey bir sebep mi? Bu okey bir sebep mi? Bir dakika yavaş konuş yavaş konuş. Sancakay Sancakay güldüğü için herkes onu yazacak mı? Arkadaşlar sakin. Öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. İki kişi üstüne konuşuyor. Cevap veremiyorum burada. Sen eğer bu akşam potada senin olacağını bilseydin maç sonunda aynı hareket. Evet bu arada Survivor Extra Twitter hesabında anketimiz açıldı efendim. Sadece 5 dakikalık bir anket bu. Ee, evet e, Hayrettin kasıtlı olarak tuttu. Hayır farkında olmadan tuttu diye anketimizi açtık. Şimdi e, bu olayın, bugünkü olayın devamı var. Gündüz evet aslında üstüne yürüme kısmı. Orası geldiğinde Yalkın Seman hatırlatırsın. Seman nasıl değerlendiriyorsun Dora Sancakay kapışmasını? Yani ben Dora Sancakay kapışmasını hani dün akşamdan beri bekliyoruz biz. Acaba Dora ne yaptı da? Sancakay bu kadar babam bana bağırmadı sen bağırdın dedi. Ben Dora'yı tamamen suçsuz buluyorum. Ekstra böyle bir e, seks, ses yükseltme, ekstra bir yüklenme yok. Ayrıca diyor ki ben sadece güldüğün için değil başka sebepler de var dedikçe Sancakay güldüğüm için beni yazamazsın. Güldüğün, güldüm diye diyorsun. Hayır güldüğün için yazmamış başka sebepler olduğunu söylüyor. Ayrıca Sancakay'ın şöyle bir e, lafı var. Performans içinse buna da anlam veremiyorum. Performans için niye beni yazlar? Şu anda takımdaki Hanzade ile eşit %31 oranla oynuyor. Yani performans olarak da yazılabilir. Ya da işte tartışmalara girdiği için de yazılabilir. Ya da takım arkadaşları gerçekten çok fazla oyuncu olduğunu düşündüğü için ki ben öyle düşünmüyorum. Yazılabilir ama performans için anlam veremiyorum diyor. En düşük performanslasın yazabilirsin. Ama burada... Hani biz hep vardır ya kadına bağırılmamalı. Evet kesinlikle bağırılmamalı. Burada zaten en çok e, siz bir tepki verirseniz ben üç tepki veririm Dora'ya. Ama gerçekten diyor ki bak hayır güzel konuşalım dedikçe Dora bence Sancakay üstüne üstüne gidiyor. Ben Dora'yı suçlu bulmuyorum burada. Biraz alınganlık ve hedef alma gibi görüyorum. Hedef almış. Şu üstüne geldiği sahneyi biraz geri alıp tekrar oynatabilir hayır, misin? Ben çok büyük bir olay var sandım bu arada. Efendim? Yokmuş. Yani e, Dora... Çok büyük bir yanlış yaptı ve Sancakay hazmedemedi. Bana babam bile bağırmadı dediği için büyük bir olay sandım. Şimdi bakıyorum Dora diyor ki tamam sakin ol şöyle böyle Sancakay devam ediyor. İlginç geldi bana bu kadar hiç Ses şey verebilir yokken, miyiz? İnsan benim üstüne yürümez. Bak insan yeminim olsun ki. Bak bak bak. bak, bak, bak, bak yeminim olsun ki ağzımı açarım Dora. Bak bu Aç çok çirkin, çirkin bir şey. Bir şey Bakın Survivor'ın en çirkin şeyi şudur. Ya bir şey söylersin ya ağzını kapatırsın. Yemin olsun ki ağzımı açarım dersen izleyici der ki bu adam ne yaptı ki bu kız bunu söylüyor. Dora diyor ki benim ne yanlışım var söyle hani ben çok kötü bir şey mi yaptım gizlediğim bir şey yok benim diyor çocuk. Hani insanlar izlerken diyecek ki bu çocuk çok büyük bir yanlış yapmış ön yargı yaratıyor. Ya insanın hatasını söyleyeceksin ya da susacaksın. Aynısı Yusuf'un başına gelmişti hatırlarsanız 2019'da. Hı hı. Söylerim bak ağzımı açtırma. Bir baktık hiçbir şey yok. Çocuğa öyle bir izlenim yaratıldı ki sanki Yusuf çok büyük bir hata Söyledi. yapmış gibi. Onu onu. Boş verin. Hatırlamadım da o yüzden. Ben söylerim sonra sana. Alakasız çocuğun bir günahı yok. Ağzımı açarım bak. Açarım bak ağzımı. Şimdi ben sana derim ki Semih bak ağzımı açarım. Bak beni konuşturma. İzleyenler der ki bunlar izleme odasında ya da kanalda ne yaşadılar ki Semma Semih'e öyle bir şey diyor. Sen kötü adam olursun. Ben ya sana söylemeliyim Yürütü ya ağzım. Yürütü adam olacağım söyle. Ama izleyenler der ki... O da diyor seni... söyle diyor. Tamam işte söyle diyor da kız söylemiyor. Tamam söyleyemiyorsa o zaman kötü Ama bu mı? her zaman bu her zaman kötüdür. Ben ne yaptım ki beni ekrana böyle gösteriyor. Doğru kötü bir şey yaptıysa söyleyeceksin. Söylemeyeceksen susacaksın. Belki de bir şey yok. Şimdi evet yok zaten. Kadın ve erkek arasında bir tartışma olduğu zaman biz ben ve siz de öylesiniz. Ya bütün ülke öyledir. Kadın için... Aa sinirlendi ya da kadının üstüne mi yürüdüler diyoruz ya biz. Ben dün o yüzden sinirlendim. Dora kıza ne yaptı ki? Babam bile Anlatımına bana bağırmadı tabii. Ben de tanıdım. Ama şimdi bakıyorum şimdi Dora hiçbir şey yapmadan Sancakay üstüne yürüdüğü için ben üzüldüm çocuğa. Çünkü e, bir kadına kötü harekette bulundu diye anılmak bir yarışmacı için her zaman kötüdür. Dora şu anda böyle anılabilir. Üzücü.
Şimdi evet, ben dün tanıtımda gördük bu üzerine yürüme olayını. Dün tanıtımda gördükten sonra burada şu ifadeleri kullanmıştım ben. Dedim ki ikisinin neler yaptığı kırılma noktası olacak ve halk yani bu olayda acaba kime artı puan verecek, kime eksi puan verecek? Çünkü bu tarz olaylar kırılma noktasıdır. Halk bu olayları çok iyi irdeler, çok iyi görür, çok iyi analiz eder. Şimdi ben de bugün baktım. Bugün baktığım zaman e, Sancakay Doran üzerine doğru gidiyor, sinirleniyor. Dora'ya dikkat edin. Yalkıncım verebilir misin Dora'nın nasıl bir tepki verdiğini orada Sancakay üzerine gittiği anda? Geçiyor çocuk. Geliyor geliyor. Devam Sancakay ediyor. şey Sancakay Doran üzerine gidiyor ya. Dora ne yapıyor biliyor musunuz? Sırtım dönüyor. Tabii dönüyor. Bence en doğru hareketi yapıyor. Evet. Bravo. Öyle güzel bir hareket yapıyor ki Dora. Orada hemen artı puan alıyor. Dora eğer üzerine geldiği an Sancakay'ın Dora da ona ne diyorsun ne diyorsun deseydi eğer Dora çok büyük puan kaybedecekti. Dora inanılmaz bir taktik uyguladı orada. Taktik de şu herkes diyor ki şimdi mesela ben de diyorum bak bir adamın üzerine yürüdü adam döndü arkasını hiçbir cevap vermedi hiçbir müdahalede bulunmadı. Helal olsun diyorum ben şimdi şeye Dora'ya şu anda. He Dora'ya da bakarsan Sancakay'ın da haklı olduğu noktada da tabii ki vardır orada. Bu da şudur biz tabii ki çok görmedik ama tabii onların arasındaki her şey burada gösterilmiyor. Belki de Dora da Sancakay'a bağırdı mesela. Yani anladın mı? Bayağı bir bağırdı. Çünkü bu kadın da durup dururken yani demez ki sen bana ne bağırıyorsun bana anam babam bu kadar bağırmıyor dediğine göre orada bir bağırma olayı da olmuş olabilir bizim duymadığımız. Ama hani böyle Dora'nın Sancakaya inanılmaz bir bağırdığını ben görmedim. Ben Siz gördünüz mü? Ben de gördüm. Heh, o, o zaman olay şu sonuç olarak bu olayda. Dora'nın konuşurken bazen ses volümünü ayarlayamayıp yüksekten konuştuğunu Heh. görüyorum ama buna biz e, Sancakaya veya Hanzade özellikle bağırma noktasında değerlendirmemiz doğru olacağını düşünmüyorum. Şimdi en azından gördüğümüz kadar. Dora en güzelini yaptı sonuç olarak. Dora döndü arkasını. Sen benim üzerime geliyorsun ama ben sana o tarz bir şey yapmıyorum. Döndü arkasını bana göre artı puan aldı dönerek. Değil mi? Hı. Ben şahsi fikrim bu. Evet Semi. Arkadaşlar burada derin ilişkiler var. <gülüyor> Eyvah. O, o ilişkileri bence konuşalım. Ee, şimdi bu arkadaşımız ve bu arkadaşımız yani Dora ve Sancakay arkadaşımızın e, ikisinin de üzerinde... Bir takım hesaplar yapıldı ilk günden beri. İsimleri yazıldı. Ve ikisi hakkında düşünce geliştirildi. İkisi hakkında da rahatsız olan kişiler var. Bunlar dile getirildi. Dile getirildiği için bunlardan da çok sert bir şekilde o arkadaşlarına geri cevap gelmediği için şimdi bu arkadaşlarımızı gidici gibi görüyorlar. O yüzden bu iki arkadaşımız üzerinde gelişen planlara dahil olan Yarışmacılar var. Onlar da kim? E, i̇şin ucu bize dokunmasıncılar. Sayabilirsin bunları. Emin diyebilirsin. Steven diyebilirsin. Aleyna hepsini koyabilirsin. Bu arkadaşlara hamle yapan arkadaşlar. Ama en son gündemimiz Sancakay. Sancakay'ın gündemini yaratan isim kim? Dora. Dora bütün olayların arkasındaki isim burada Dora'dır. Ama hiçbir suçu ve günahı yoktur. Dora'ya çünkü daha oyun başlar başlamaz. Şah çekildi. Şah çekildiği için adamın ya oyunu bitecek ya da bir, belli bir takım hamleler yapacak. O da şu an hamlelerini yapıyor. Bütün taşlarını oynatabilir şu an. Ne yapıyor? Herkese tek tek gitmiş. Bu arkadaşımız. Doğrusunu yapmış. Bence. Yapmış. Hiçbir yanlış yok burada. Çünkü adamın... Survivor'ını bitirmeyi Siz adamı yönelik, yazarken her hafta yapıyoruz. potaya koyarken iyi. Tabii. Adam misilleme yapınca kötü. Niye? Tabii. Adam herkese gitmiş kardeşim. Hepsi zaten açık açık çıkıyor. <gülüyor> Hanzade'ye de gitmiş. Hanzade demiş ki bak Sancakay güldü. Ne, hani ben onu yazacağım. Hanzade diyor ki beni manipüle etmedin ama etmiş de olabilirsin bilemiyorum diyor. Dora da diyor ki ben seni manipüle Olma etmek için edin. gelmedim diyor. Tamam manipüle etmek yani manipüle... Edici yönde bir ifaden yok ama sen hedef gösteriyorsun orada gidip Hanzade'ye direkt. Yaz demiyor direkt. Ben yazacağım. Hanzade'nin işine gelmedi mi bu? Ben yazacağım. Aslında o ne biliyor musun? Ben yazacağım. Sen de yazmak ister misin? Hani yazacaksan ortada bir hedef var. Hanzade sen de yazabilirsin. Dora şeye de gitmiş. Poyraz, Yunus Emre. Hanzade'ye zaten gitmiş. Poyraz ve Yunus Emre'ye de gitmiş. Ben size yazın dedim mi? Dememiş. Hayır desen de olmaz. 
Fikrimi söyledim. İnsanlar Fikrim, konuşa ama konuşa. Niye söylüyor? Söyler. Herkese tek tek gitmiş. Niye ben senin fikirlerini biliyorum. Hangi ayakkabıyı sevdiğini, mor giydiğini bilmem neni biliyorum. İttifak, ittifak Topluluklar peşinde. fikirlerini söylerler. Bu tamam. Dora'yı bunu yaz anlamına gelmez. Doğru, ama hayır. Niyet Bu kötü o yapmaz çocuğu. Niyet o. Adam orada şeyini güçlendirmeye çalışıyor. Potada yapacağı hamlesini güçlendirmeye çalışıyor. Kendi ismi çıkmaması için. Bunda kötü bir şey yok. Ama Poyraz'a da gitmiş. Yunus Emre'ye de gitmiş. Ama Yunus Emre ile Poyraz Sancakay'ın ismini verdi mi? Vermedi. Ama burada şöyle bir nüans var. Yunus Emre, Hanzade ve Poyraz da gidip Sancakay'a demişler ki... Demiş ki... Bak Dora senin hakkında böyle böyle konuşuyor. Haberin olsun. Şimdi burada öyle de bir durum var. Bence söylemeseler daha iyiydi. Burada ne oluyor? Söylediğini nereden biliyoruz? Sancakay söylüyor. Sancakay söylüyor. Ama Hanzade de gelip söyledi zaten. Açık açık konuştular ondan sonra. Böyle söylemişler. Poyraz'la da sonra yüzleştiler. Poyraz da söylüyor. Sen niye böyle yapıyorsun falan filan diyor. Söylemişler. Bence söylemeseler daha iyi. Çünkü adam gelip belki size yakın olarak bir şey söyledi. Bunu gidip demek ki Poyraz ve Yunus Emre burada Sancakay'ı tercih ediyorlar Dora'ya karşı. Ben onu algılıyorum. Böyle bir olay varsa. Gidip onu bize geldi söyledi falan filan gibilerde. Ama iki kilit isim var. Onlar da burada. Ayşe ve Aleyna. Bu iki arkadaşımız... Şöyle bir durum var. Dora diyor ki Sancakay'a yüzleşmede. Sancakay diyor ki ne oldu nasıl gelişti falan filan soruyor. Sen mi bu operasyonu yaptın diyor. Dora diyor ki hayır ben yapmadım Ayşe yaptı. Sonra diyor ki Ayşe'yi de çektim. Sancakay diyor Ayşe'yi de çektim. Ayşe de demiş ki hayır ben yapmadım. Dora gitti herkesle konuştu. Herkes birbirinin üzeri... Reklama mı gidiyoruz? <gülüyor> Ama hikaye çok yerinde kaldı. Şu an Türkiye senin reklamlar demeni bekliyor lütfen. Reklamlar. <gülüyor> evet efendim Survivor Ekstra kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Semih'in sözü yarım kalmıştı. Herkes birbirini atıyor ama Sancıkay'ı yazan isimlere bakalım. Bu iki arkadaş. E, zaten Ayşe ne diyor? Gülen biri var arkadaşlar diyor oyun kaybedilince. Ve artı Ayşe şunu söylüyor. Diyor ki vicdanımızın sesini dinleyerek oy verelim. Sonra da gülme olayını bağlıyor oraya. Yani aslında Ayşe'nin de bu söyleminde Sancakay'a hedef gösterdiğini biz görüyoruz. Ayşe de diyor ki Dora organize etti herkese. Dora herkese organize edebilir. Hiç sıkıntı değil. Aleyna da bu organizasyon içerisinde. Hı -hı. Dördü zaten. Steven da sessiz sakin bu oluşuma Tabii. katılan Burada bir... bak iki tane önemli nokta var. Bir, eğer Dora orada herkesi organize ediyor olsaydı adam niye iki haftadır devamlı adamın ismi çıkıyor? Tabii. Birinci soru bu. İkincisi orada Sancakay'ı yazan Steven... Var ama Steven'a kimse dönüp de hani hiç kimse Steven'la konuşmuyor. Niye Sancakay'ı yazdın diye bir diyalog yok ortada. Şu noktada da sana katılıyorum. Bana sorarsan Dora'dan çok Ayşe Alenen zaten hedefin Sancakay olduğunu Tabii. net biçimde söylüyor. Yani Dora zaten diyor ki ben konseye giderken diyor ben orada istişareyi yapıp kimle yap karar verdik diyor. Ve Dora da gidip demiş ki Hanzade seni yazmayacağım demiş. Bu da aslında ne? Sen de beni yazma Sancakay'ı yazalım. Bunda hiçbir yanlış yok ama buradaki arka planda... Aleyna ve Ayşe'yi asla unutmayın. Onlar var. Ben de şöyle diyorum. Evet. E, Hanzade'nin %37 başarı oranıyla e, ve Sancakay'ın %35 başarı oranıyla oynadığı bir Survivor'da. Kusura bakma Sancakay'cığım yazıldığın zaman sorgulamayacaksın. Ayşe de e, insan atmazsın balondan kum torbası atarsın. Gitsin şu düşsün demezsin ağırlığı atarsın. Kusura bakmasın en kötü performans elensin isterler. Bu onları kötü insan yapmaz. Ben Perform kötü insan demedim Sema. Yok yok senin için demiyorum. Tamam. Ayşe, bu... Fatma, Aleyna, Poyraz kötü insanlar değiller. Hanzade %37 başarı oranıyla oynuyor. Sancakay %35 oynuyor. Bunu biz bil Yazıldın... onlar bilmiyor ama onu. Bilmiyor biz ama bilmiyor. körde değil bu insanlar canım. Yazar, yazıldığın zaman da ya ben de iyi gitmedim haklılar ekmek yiyeceğiz burada. Yazılırım abi bunu sorgulamayacaksın. Bu kadar sorgulanacak performansın yok. Peki hemen Yalkın Üzgen'den rica edelim. Dördümüzü bir ekrana verebilir misin? Efendim Survivor Extra Twitter hesabında Hayrettin Poyraz'ın tişörtünü kasıtlı çekmiştir veya kasıtlı Kesin çekmemiştir kazandı. dedik. 5 dakikalık bir ankette sadece 5 dakikada 20 bin oy, 20 bine yakın oy geldiği için de çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Efendim sonuçları açıklayabilir miyim izninizle? %57 kasıtlı çekmiştir demiş izleyenlerimiz. Murat abi ne diyeceksin? İzleyenler ne dediyse başımızın üzerinde yeri var. Semihçim. %43'te kasıtlı çekmiştir. <gülüyor> ben düşünen bir <gülüyor> kitle var. Yani Doğru. onların da düşüncesi önemli. Artık Kesinlikle. Poyraz şu an SMS'te birinci çıktı ya. Poyraz'ın fanlarının da oraya yüklendiğini düşünüyorum. 
Ben hala Hayrettin'in orada bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum. Evet Sema. Ben de bilinçli düşünmüyorum. Çocuk sevincini yaşadı. Poyraz'ın da büyüklüğünü böyle olaylarla biz görmüş evet. olacağız. Onun efendiliğini göreceğiz. Helal İyi olsun. bir şey oldu. Evet aynen. Yalnız 5 dakikada 20 bin. Çok, çok iyi. Güzel, çok Maşallah güzel. diyelim Sen efendim. Survivor Eksi Adam bu gecelik bu kadar. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.